maji mpendwa ni wakati mwingine njema na shukuru Mungu kwa ajili ya kukutana na wewe katika kipindi cha siku ya leo najua ya kwamba unaenda kubarikiwa na kuinuliwa katika maisha yako kwa majina mimi naitwa Bishop Kadhari Nimalenya wa makanisa ya Faith Believers Church kutoka hapa Kakamega Mungu wa amani akubariki unapoendelea kutasama hii maubiri katika china la Yesu jana kuhusu kuokoka na kutokurudi nyuma Bwana asifiwe. Yeah. Unajua kuna wokovu unaweza wokoka na tena usitukie kuna rudi nyuma. Kwa hivyo tunataka kujifundisha tuone kama nimeokoka ni mambo gani nitapata kwa Mungu. Tunafungua kitabu cha Isaya. Tuone faida ya kuokoka ni nini. Fungua Isaya moja. Tunasoma mstari mdogo kuanzia 17 na haki wasaidieni walioonewa mpatieni yatima haki yake mteteeni ujane haya ndio ni tuseme sana asema bwana dhambi zenu zijapo kuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama dhahiri bwana asifiwe na hiyo kitu tumeipata kwa mstari wa 17 tutakuwa watu wa kusamea wenzetu tutakuwa watu wa kusaidia wengine tutakuwa watu wa kutembelea wajane na mayatima na tutakuwa watu wa upendo kwa kila mmoja. Bwana asifiwe. Yeah. Tukija anza kutenda mambo kama hayo, inaonekana sasa kuna kitu imeanza kuingia ndani yetu. Basi hiyo kitu inapoingia inaanza kutuambia kila wakati, omba msamaha kwa Mungu. Yote ambayo umepitia, unaona roho wa Mungu anakwambia kwamba omba msamaha. Unajua uwezi kuokoka bila kuomba msamaha na uwezi kuokoka bila kuwa mtu wa kutenda mema. Kwa hivyo unatangulia kuanza kutenda mema, tabia yako inaanza kubadilika. Hallelujah. Ikija yeah. anza kubadilika, sasa ndio utachukuta unatenda mema. Ukitenda mema ndio kibali cha wokovu. Kitaanza kukuja na kitaingia ndani yako kupitia kwa msamaha. Eh? Sijapo kuwa ni kwa wakati umekuwa mtu mzuri wa kufariji wa upendo na ukaanza kutubu ukija tubu ukaokoka wakati wa kuokoka utaanza kupata mambo yako inabadilika yani yale mapepo kama inakunyonga hakuna kama wewe ni mtu una chochote kwa mikono baraka zinaanza kukuja katika mikono yako kama ni mtu ambaye utafanikiwa na jambo fulani unaona hilo jambo linaanza sasa kuonekana katika maisha yako biblia inatuambia kama tukikubali na kutii kuna mema tutaanza kupokea kwa hivyo ukikubali china la Yesu na uokoke basi kuna mema ambao utatarajia hii uokovu si atu Mungu amesema tuokoke bure anatuambia tuokoke na kuna kitu ambaye anataka kutupatia na hiyo kitu sio kitu kingine ni mema. Nani kwa hiyo dunia anaishi akitarajia mabaya. Lakini sindani kama kuna mtu anaweza sema ameokoka kama pato atatubu. Unajua ukitubu utakuwa umewaja pombe, umewaja kufuta sigara, umewaja ukaidi, umewaja mambo mabaya ya ukanga na ujawi, sasa unaokoka. Sasa kuokoka unatarajia tu kupata mema. Bwana asifiwe. Unakwambia yeah. tunafundisha kuhusu wokovu. Sasa inafaa uangalie kwamba hii wokovu kumbe si bure. Wale ambao walikuokoka kuna faida wanabata. Kwa mfano, unaweza kuwa wewe ni mkonjwa sana. Lakini wakati utaombewa na uokoke utapona. Hiyo tiari utakuwa umeanza kuona mema katika maisha yako. Yeah. Bali kama mkikuwa mwaminifu umekuwaje kahaba bwana asifiwe yeah. wanasema kwamba kama usipokubali uokovu yule mtu ambaye kaaba na ajaokoka usipokubali uokovu utaangamizwa mambo yatakuja kwako kila mara kuangaisha imani yako na maisha yako lakini ukiokoka ndio sasa utakaa salama kwa hivyo inafaa ukae katika uokovu kuliko kukaa nje ya uokovu na hiyo wokovu anasema kwamba haitakikani tena kuchafuliwa. Wokovu haitakikani kuchafuliwa. Unapookoka endelea sana kuomba Mungu akusaidie. Wokovu ambao uko ndani yako usipakwe matope. Haleluya! Kwa sababu ukipakwa matope sana utakuwa umeanza sana kucheza na
na wokovu. Wokovu unataka ukae katika mtakatifu, msazi, mnyenyekevu, mtiifu. Hiyo ndio wokovu. Hallelujah. Wokovu inataka ukae mtu wa roho ya huruma. Hiyo ndio wokovu. Hiyo wokovu. Wokovu inataka mahali kuna vita na ukombi usipatikane pale. Hiyo ndio wokovu. Lakini utachukuta unasema umeokoka. Lakini hiyo mambo yote uko ndani. Hiyo inamaanisha uliingia kwa wokovu kafla bila kujipanga. Najua kuna kitu unaweza sutukia umeingia ndani. Uliingia kwa wokovu kama pato unadhani. Lakini Biblia imetueleza vizuri kitu cha kwanza roho zetu sianze kutenda mazuri kwanza. Eh? Roho yako ianze kutenda mambo mazuri kwanza. Ikija anza kutenda utitakaze. Uambie Mungu mimi ni mjawi, ninaomba unisamehe. Unitoe katika ile ali ya uchawi. Mimi nimefuka majini, ninataka uchome majini kwangu, utoe kabisa, usafie kwa mama yangu, uniokoe. Yaani wokovu unaanza kukwambia kitu ya kufanya. Hallelujah. Lakini ukiingia kwa wokovu tu unaokoka. Yaani usitukie tu naokoka. Utakuwa unafanya hekalu la Mungu kama ka Hekalu la Mungu ni kitu gani? Hekalu la Mungu ni mwili wako. Hallelujah. Na unapojitafua na dhambi unaharibu hekalu la Mungu. Na itakikani tuharibu hekalu la Mungu hata dakika moja. Wapendwa, wokovu sio kitu ambacho tutaweza kwa mtomo wokovu ni kubadilika. Wokovu sio story itakuwa tukipika, wokovu ni matendo. Amen. Wokovu sio kitu ambacho tutajibadika ionekane wazi. Amen. Unajua wokovu huwezi kipandika. Ni kitu ambacho kinataka kionekane wazi. Hallelujah. Yaani yule mtu ambaye alikuwa anakuona kitambo akikuona aone kuna utafauti. Kuongea kwako kutapatilika. Kutembea kwako kutapatilika. Kazini watu wataanza kushangaa na wewe maana utapatilika. Yeah. Sasa usije tu ukasema nimeokoka. Hiyo nataka nikwambie uliingia. Lakini na hukuomba utaratibu ukitaka kuingia kwa wokovu unakaa na mnagani. Hiyo ndio hata inasumbua ndoa. Hallelujah. Yeah. Utaingia tu kwa ndoa hakafu. Ndio unaona watu wazuri wanapanga mambo ya harusi. Wafanyiwa kitu ambacho kinaitwa candle and kite. Wakija pata mafundisho watachua ndoa ukienda kuna milima na maponi. Amen. Tena kwa wokovu. Lazima uulize wokovu nikiokoka, hasara gani nitapata, faida gani nitapata. Amen. Kisha uende uokoke. Kwa sababu mimi najua kuna hasara ambayo utapata ukiokoka. Asara ya kupoteza marafiki wenye mnafanya nao ukaapa yes. lazima uwapoteze. Yeah. Wale mnakunywa nao pombe lazima uwapoteze. Yeah. Hiyo na asara. Bwana yeah. usiwe sana. Yeah. Ila nyoka yako lazima uchome. Yeah. Hiyo na asara. Yeah. Ila uchawi ambao ulikuwa unaroka usiku utulie kwa nyumba. Yeah. Hiyo utakuwa na asara. Yeah. Kwa hivyo lazima upike hesabu. Pika hesabu. Ujue kwamba ni faida gani nitapata nikiokoka. Amen. Na sarakani nitapoteza. Sio tu ati kila kitu itakuwa pamoja. Kuna vitu utawaja na kuna vitu utapokea. Yeah. Na hiyo yote paka kuna mahali utasikia uchungu. Unaonaje kuwaja rafiki yako mwenye unapenda sana? Kwa sababu ni lazima tu utamwacha. Bwana asifiwe. Yeah. Lazima tu ukitaka wokovu utamwacha. Yeah. Haleluya. Yeah. Kuna tabia mnafanya na ye, na hiyo tabia iambatane na maandiko ni lazima utamwacha. Amen. Bwana usifiwe sana. Yeah. Kuna wazazi utawapoteza maana walikufundia uchawi na unaenda kukataa uchawi watakuwa atui wako yeah. lakini walikusaa. Yeah. Lakini unaenda kuwa atui wako kwa sababu lazima ukatae uchawi na uwapoteze. Yeah. Haleluya. Yeah. Usipokubali wokovu wa ukweli utakuwa tu unachitanganya nimeokoka Kristo ni bwana lakini wewe uko ndani ya dhambi bwana Yesu asifiwe yeah. uko ndani ya dhambi sasa ukiwa ndani ya dhambi ninajua kuna kitu ambao utakuwa unafaulu halafu utaanza kulalamika ningejua singeokoka nataka tu ujiulize maswali sasa mimi wo 
wokofu wangu nikiokoka kweli nita, nitaweza kuacha pombe kweli pasema tu mimi sikiokoka yes nikiokoka kweli nitaweza waje huyo bibi nimepangia nyumba kule kweli yeah. yani usipojiuliza maswali utakuwa umeokoka hata dakika moja yeah. tunaenda kitabu kingine fungua wa korinti ninafundisha leo sibibi ya du tunasoma kwa dia 16 
Unakaa tu ukijua mwenye kusema lazima aseme maandiko yatimie. Na unakaa katika ukovu. Bana zifiu. Kwa sababu kuna watu watasema mambo. Watu watapanga maneno ya kusema kwa ajili yako. Si nimekusema nimesema utakuwa umepoteza. Ukipoteza lazima waadui fulani. Utaanza kukua. Na hiyo waadui haitakuwa tu watanena mazuri. Watanena mabaya kabisa ili waonekane hao ndio wako sawa. Wewe ndio umeokoka uko kaso. Bwana asifiwe. Unapokuwa na imani utakuwa unaona kwamba kweli napotea waje nianze kurudia marafiki zangu pole pole. Usiruti huko. Simama imara. Tetea wokovu. Tetea jina la Bwana. Na ukae katika wokovu. Mtu wa akili. Ukienda mahali watu wanangangana wewe kaa kama mjinga. Lakini unasoma kitu. Haleluya. Watu wanaona wewe ni mjinga na mbwani lakini kuna kitu unasoma. Utatoka hapo umeerefuka na kielelea hakuna kitu atapata. Kwa sababu hiyo kielelea itafanya hata chuo chochote. Ndio Biblia inasema kwamba ukitaka kujulikana wewe ni mkristo mzuri, waje kielelee kanisani. Nyenyekea. Tulia. Haleluya. Waje kusema nini nilisikia nilijua. Ulijua nini? Mimi nataka ujue kitu kimoja, chua neno la Bwana. Mambo ya mwenzako, ya mshiriki mwenzako, wachana naye. Lakini wewe chua kile kilikuleta katika nyumba ya Bwana. Neno ndio nilileta we. Sawa? Na ukakuta fulani, ukakuta fulani. Lakini wewe kitu ambacho kilikutoa nyumbani, haukukuwa unakuja kutukutana na fulani. Ulikuja kutafuta Yesu. Na ukamtafuta ukampata ukasema nitakuwa hapa. Sawa? Basi hata mtu akuja amevaa pembe hiyo si shida yako. Hata mtu akua hapa mchawi si shida yako. Wewe unataka kulilia moyo wako na kujitakasa na kukaa mtakatifu. Sawa? Hallelujah. Usihangaike na usijanganyikiwe. Na kama ulikuwa umejanganyikiwa nimekwambia ulisutukia umeokoka. Na, na, na leo ndio utaokoka upya. Leo sasa ndio watu tutaokoka kabi Maana tumetua sana wokovu ni kitu gani? Sasa leo tumetua wokovu ni nini? Wokovu ni kitu gani? Sasa tunaokoka leo tukijua kile tunaokoka kufanya. Maana hekima ya dunia hii ni wewe mwenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima ya kwamba ni ya ubatili. Bwana asifiwe. Yeah. Bwana sema wewe umeokoka pengine sasa hivi na hisabu miaka kumi, miaka ishirini, miaka ngapi kama umeokoka? Lakini heki na ya siasa na mashindano yatumia hivi. Mtu pengine hata hata wewe tangu uzaliwa unajua ni watu wangapi wamesimama nataka kuwa mpunge, nataka kuwa president, sijui nani unajua ni wangapi? Na wewe uko tu wewe ni yule yu. Amejaitwa kwa mheshimiwa akawaja kuitwa akaitwa sikui nani sasa anaitwa sikui forma nani wewe ungali tu wewe wewe bwana asifiwe amen yani hekima ya dunia uweze tinganisha na hekima ya Mungu na vile Mungu anatazama mwanadamu sio vile binadamu anakuona Mungu anakuona tofauti na vile binadamu anakuona amen bwana asifiwe amen mwenye ameshinda na kitambaa kwa kichwa na ukitoa kitambaa kwa kichwa mwele yako inashinda yako kwa sababu hekima ya mwanadamu na mawazo ya mwanadamu ni tafau shika mawazo na hekima ya Mungu na utaishi vizuri katika wokofu hautakuwa na wasiwasi yoyote hata mapema ikikutingisha itakutingisha lakini unabaki wewe tu na Mungu bwana asifiwe lakini ukiwa mtu ambao unahangaika angaika saa hii kuna upepo unaenda hivi na watu. Eh, inaenda namna hii. Bwana asifiwe. Amen. Usikubali upepo kuenda na wewe. Usikubali shetani kukujanganya na kukutoa katika njia ya Bwana. Simama imara, endelea kukaa katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Endelea kumtukuza Mungu kila wakati. Wakati uko mkonjwa sema Yesu ni poni. Wakati umelala njaa sema Mungu nipatie. Wakati umekosa ambia Mungu wewe unatosha. Sija ukachanganyikiwa katika maisha yako ya wokofu. Amen. Mtu yeyote na asijisifie wanadamu. Kwa maana vyote ni vyenu. 
kwamba ni Paulo au Apollo au Kefa au dunia au uzima au mauti na vile vilivyopo sasa au vile vitakavyo kuwapo vyote ni vyenu nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu bwana afandiko bwana asifiwe sana usija ukakisifia kitu chochote usikisifia watoto haleluya na wewe usija ukakisifia mke wako ama mume wako kisifie kitu kimoja imani Kisifia nini imani yangu nitailinda. He, nitalinda imani yangu. Hata nini itokee, hata nini ifanyike, nitalinda imani yangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu najua kuna watu hata watakucheka mpaka waanguke chini. Yes. Siku ingine nilikuwa na msikiana mwingine, nilikuwa na ni niko na yeye kwa sehemu na Nairobi. Alafu rafiki yake akakuja amevaa nguo imefika hapa. Na yeye sababu alikuwa ametembea na bishop amevaa tu nguo kawaida. Ali mcheka mpaka akalia maji. Yaani siku hizi hata wewe ni bishop. Unakaa. Nikaona kumbe mapepo ndio inaangusha watu. Usipo kukana na marafiki. Eh? Yes. Ukiokoka lazima nimekwambia utaepukana na wale marafiki wako wa kwanza. Yes. Na upate marafiki wapya. Usipo pata wapya upende ukatae utaanguka. Bwana yes. asifiwe. Yes. Ngoje nikunywe kidogo hata leo kama ukisikia haki ningoje tu nikunywe si atakunywa mtomo ya kwanza ya pili ya tatu si utasema ndeteni nikunywe kwa tu kidogo bwana asifiwe amekuweza atakuweza amekuweza ni kama ni ile kufaa vitu yenye nafika hapa hii hii atakwambia sahi huko na watu wa kanisa wako karibu haya si utafa sasa umejifika Mungu ama bisho Umeokoka kama unatanganya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima utaepukana na marafiki wa kitamu. Ndio utashika wokovu vizuri. Lakini hao watu wawili, hao wa kitambo na wasai hautaweza. Amen. Eh, sisi tulipoteza wote, mpaka tukaitwa oh nini lakini tukawacha. Ndio sasa wokovu ikafanya nini? Kuna siku niliwauliza kila mtu aenda afanye risali. Angalia wokovu wake umefikia kiwango gani. Umanye wewe unataka nimeokoka miaka 10 mimi ni wafedhi bila zimlisaliwa hapo ni sawa. Lakini wokovu wako wewe ukiangalia tukiweka kwa ratibu eh? Yeah. Eh tuanze kupima leo wokovu. Nataka tuanze leo kitu tutakuja nimekuja na ratibu. Yuko hapa nataka tupime. Eh yeah. tuone wokovu wa kila mtu yeah. uko kiwango gani. Yeah. Wewe unaona hiyo yako ni miaka ama wokovu wako ni kiwango mzuri. Imefika kiwango gani? Imenea mizizi ama bado inayumba yumba? Haleluya! Yeah. Umemea mizizi ya wokovu wako ama bado inayumba yumba? Yeah. Na wewe ukitipima hiyo wokovu wako, kweli ukitipima tu wewe mwenyewe, sitaki mtu mwingine, unaona ilikutoa wapi na imekufikisha wapi na inakupeleka wapi? Yeah. Na kwa inafa kila siku anawambia ukuwe na mambo mangapi? Yeah. Eh? Wokofu ina sahi imekufikisha wapi na ilikutoa wapi na inakupeleka wapi wewe mwenyewe unaona inakupeleka wapi sababu inafaa upige hesabu katika maisha yako ya wokofu haleluya vile nimeokoka sasa ninatarajia nini kutoka kwa Mungu kuanzia saa hii miaka mbili mbele miaka tano mbele miaka kumi mbele nitakuwa nani? E, katika kanisa nitakuwa nimeokoka, mimi ni pasta ama nitakuwa tu bado mshiriki, 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 mshiriki. Utakuwa nani? Yaani unapika hesabu unaona baada ya kuokoka utakuwa nani? Katika wokovu wako ama utakuwa tu wewe mshiriki, 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 mshiriki. Na kwa una zofika mahali tena ukue pepo kwa hii kanisa. Eh Watu ambao wanaanguja kanisa ni wale watu wanasema mimi ni wa kitabu. Yeah. Yes. Ah tunataka. Yaani yeye ni wa kitabu na akotupa. Bali. Mbona atapatako cheo kanisani? Mbona mbona ajaamua aje ni kuwa mwimbaji? Mbona ajaamua anataka kuwa mwinjilisti? Amekaa tu mimi ni mshiriki. Utaniambia nini? Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka leo tuende na mambo mangapi? Matatu. Mangapi? Matatu. 
Tabu uokoke mungu uokofu wako ulikutawa wapi? Na sahi uko wapi? Na unaenda? Wapi? Simama. Sana. Katika jina la Yesu tunakuja mbele yako. Na mshukuru Mungu wa majeshi kwa ajili ya neno lako. Leo tumefundisha kuhusu uokofu. Na tukasema ya kwamba kuna watu ambao waliokoka bila kutarajia. Leo wamesikia neno lako wanaokoka na watakuwa na mwelekeo. Nashukuru Mungu mtazamaji umekuwa pamoja nasi tulipoanza na tena tumemaliza. Najua kupitia kwa mavundi ya siku ya leo umebarikiwa sana katika maisha yako. Kwa hivyo ninataka uamini tuombe katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa ile siku ya leo. Asante baba kwa ajili ya mtazamaji ambaye ametazama television na amepata mafundisho ikaweza kumuinua na kupatilisha maisha yake nitasema na asante ubaya wote ambao unafunga maisha yake ninakataa katika jina la Yesu Kristo ikapate kushindwa asante kwa sababu ya neema yako katika jina la Yesu nimeomba na kuamini amen Mungu wa amani akubariki hadi wakati mwingine kama wa leo amen